face. No? Mm-hmm. Si Abby, natutuwa ako dahil. Tapos na-realize ko, estudyante ko pala kayo. Majority pala rito, estudyante ko na si Mga Kopi sila. Yay! Mukha ka naman. <laughs> Tsaka okay nga rin dito kasi, okay rin to men kasi, I mean yung mga tao, fight or flight yung ano na yun eh. Yung sa sitwasyon na yun, tapos naghahanap ng mechanism, yung coping mechanism, tapos at the same time. Yung mga ganitong get, yung mga meeting or yung mga ganitong panel discussion, nakakatulong siya actually kasi mas, ano yun, alam mo yun, parang nas, mas na ano yung stress or mm. nakakapag-usap kahit virtually man or parang, alam mo yun, hindi physically in touch. At least may mga ganitong, ito yung parang ang ganda nung nagagawa nung tool na itong social media or anything na pwede maging possible. Yeah, and thank you guys for ano uh, for joining. Ayun si si Wika may sasabihin. Ah, sorry po. Kung nagaling din ako sa sinabi ni Ate Abby, sobrang tama po doon kasi natandaan ko isa din sa mga naging bahagi ng mga routine ng routine ko, na routine ko noon, na binabalikan ko ngayon at sinusubukan i-reintroduce sa routine ko ngayon para ba mas maging sane ako. <laughs> Ay yung mga video calls ko with my friends, sobrang laking bahagi noon dahil talagang We had each other's backs talaga, talos, tapos halos every, halos every day. Halos every day po talaga kami nag-uusap noon, yung kwentuhan. Tapos puro, puro ano lang eh, puro, na, napansin ko yung mga teams na mga pinag-uusapan namin, ay, ay nakalimutan ko ikwento to sa'yo noon, kaya kwento ko sa'yo ngayon. So parang, parang ganun yung mga conversations natin ngayon. So again, sa kwento ko ang dami naming mga hinahabol na mga, nakalimutan namin gawin noon at sinusubukang um, gawin ngayon sa para sa sarili para din sa ibang tao. Yeah, and thanks for sharing and uh, again thank you to Sir Nuki for pushing for this uh, panel discussion then. Uh, it was mainly his idea. Uh, and yeah, thank you guys for attending and uh, joining the show and being on the discussion then uh, so yeah we touched uh, a lot uh, of topics uh, in that exchange about you know mental health and uh, being able to talk to fellow artists friends during this time um, uh, so mabalik naman tayo ulit dun sa ating practice uh, for this exhibit has uh, siguro let's uh, let's talk about our process and how we created our work for the exhibit uh, do you want to share a little bit on this um, Miss Luvia and Hannah yes well, uh, well I yung entry ko sa exhibit actually ano yun siya eh? pending work ko na siya as personal art na nakarap sketch lang dati tapos um, when ate Hana invited me to participate this um, exhibit syempre tinanggap ko na yung opportunity para magawa ko na nga yung pending concept and then inarrange ko na lang siya base dun sa tema na inline dito sa exhibit na to. Kaso, nung time na yun, may klase na kami, so, ginawa ko yung work um, after ng mga online classes. So, naisip ko na mas convenient na matatapos ko siya kung lilitan ko na lang din yung size ng artwork ko. Mm-hmm. Tapos, um, medyo nahirapan din ako kasi wala ako masyadong gamit dito sa amin since nasa Manila lahat ng gamit ko and ang nangyari is syempre kailangan nating maging resourceful so minaximize ko yung materials na available so naging mixed media siya mm-hmm. instead na isang medium lang na hindi ko talaga usually ginagawa and then umayon naman yung desired um, visualization ko dun sa concept and then um, regarding naman dun sa um, idea ko Naisip ko lang na hanggang kailan nga ba tayo tatagal sa ganitong situation. 
So, yung title ko na nalalabing panahon, um, naisip ko kung yung energy natin as individual um, sa kabila ng mga draining situations na nababalitaan natin, um, naisip ko lang kung mas bilang na ba yung oras natin sa ganitong panahon. Tapos, sa kabila ng mga um, hindi pa magandang pam- pamumuno, <laughs> So, ano ba yung mas nabibilang? Um, nalalabing panahon na ba nila na mamuno sa atin or mas nalalabing na lang yung panahon natin na uh, magpatuloy pa sa kabila ng uh, may hirap na situations na pinakaharap natin ngayon. So, yung sa process ko nun, um, masyado siyang personal and at the same time, Um, in-input ko or in-incorporate ko yung social issues na kinakaharap natin ngayon. Ayun po yung process. Yeah, thank you. Um, so what, uh, usually hindi yun yung medium na ginagamit mo. Uh, what do you usually use for as your medium? Especially ano lang po, um, isang, isang medium lang like acrylic. So, hindi naman ganun karami yung acrylic ko ngayon para ma- makagawa ng mas malaking artwork. So, incorporate yung other mediums na available sa akin ngayon para makakam up ng idea. Okay. So, uh, yeah, thank you. And yung tema mo medyo similar din, I think, uh, sa tema ng with Sir Nuki, ano? Sir, Sir Nuki? Do you want to share a little bit about your uh, your work for this exhibit? Nakita ko yung nga yung work ni Lubia, yung sister ko. So, it, Nisa, it's not just, it's not anymore about the, the medium, although ang dami ko na explore during the pandemic in terms of digital work, kahit na PowerPoint pa rin. So, may, may mga na meron kang mga nabidiscover na bago na nata-translate mo sa digital video, language. Kasi dati, composition, di ba? Mahipit tayo dyan eh. Kasi niya, no? So, medyo ano ko yan, pinupush ko talaga yan as, sa, sa pagtuturo. Strength ng composition, kahit yung formalism, mm. kasama yun. Na hindi ka naman mawawala doon sa ang, ang isang magandang take-off siguro nung no, pinikwento ni Lubia, parang sa panahon na to, we all start, yung bubok natin, lahat personal. We all start from the person. Tapos we cannot avoid but connect it with the bigger picture. Kasi nga, hindi pwede, hindi tayo efektado sa social media. Ano, ano nga yung term mo? Pamamalakan, pamumuno. Pamumuno. Actually, hindi lang oh, pamumuno sa kayong kasama nila. Parang everyday, meron FB post na ano yun. Lalo na pagkasama ka doon sa mga groups na ano, pagkubon. <laughs> yung everyday, meron sila po-post na kagaguhan. Censored ba yun, man? Edit mo na yan. Hindi, uh, sir. Okay lang yun. Meron kami original, hindi ko alam kung webinar tawag doon, Zoom. Parang toy something. Tapos doon ko, minenjo ko yung, yun yung, yung time na may manyanita. Diba parang, everyday ginagago tayo ng sistema. Tapos we, wala tayong option eh. Una-una, nakulong tayo. Physically, nakulong tayo. Tapos yung, yung hindi, hindi, hindi mga pwedeng i-contain yung mental health sa ano na. Sa personal mo lang na ano. Piktado ka eh. I've never been angry in my whole life. And I want some people dead. <laughs> Alam mo yun, yung feeling na, sabi ng mga kaibigan ko, no? siyempre nag-zoom na rin kami ng mga high school friends na ayaw mag-connect nung araw after 30 years, biglang nag-organize. Sabi, sabi nila, kinikwento nila yung Trump issue. Diba? Tapos, na-argue sila, sabi nila, wala ba kayong pakilam sa Pilipinas? <laughs> 
ikaw, galit na galit ka, nakakatakihin ka. Kung naririnig ko kayo, parang gusto ko katakihin kasi wala kayo. Hindi pwede sa Pilipinas, puro si Trump pinag-isato. Ayun, yung mga ganun ka lang. So, nakikita ko yung struggle ng bawat isa. Although yung iba sa subliminal yung effect sa kanila. Si Lubia, di ba, you were acting with Ingat Lahi. Ingat Lahi ba yung Lubia? O Panday si Lubia? Apa. Ugat lahi. So, mas politicized ka in a way. You know? Alam mo yung nangyayari. Tapos yung iba, hindi pwedeng hindi ma-affect. Uh, kahit yung ka-age nyo yung mga pamangkin ko. Yung mga dating ano. Nakakayamang kami ni mga nag-support kay Duterte. Sabi na, nilalike na nila yung post ko. <laughs> Kaya lang may nakaway kapag anak din ko. <laughs> Parang pinsan ko yata. Kaya lang kaming common ano yung mga ikon eh. Aside ng Cabrera, no? Tapos uh, sa side ng father ko. So parang ano, no? Yung mga ganong encounters na uh, multi mo yung mga kamag- kamag-anak mo, kaibigan mo na supporter ng administration. Mm-hmm. You can help but take a position. Tapos nauwi sa argumento yun hanggang binlak mo na yung buong ang kanila. <laughs> binlak mo na, sorry ha. Hanggang mo yung pwedeng mag-connect kasi when I posted sa akin, okay, nakikita rin eh. Tapos ni report no? So nagagalit sila. Tapos binubomba ka ng message sa messenger. Sigilan mo na yan. Tapos ano po? It's all right, stop breathing. <laughs> Yan ang huminga. <laughs> Hindi, nagiging, ano ka, nagiging mean ka kasi, mm. ano ba, explain yun? Wala rin si Ming. <laughs> Sorry, Ming. Matuloy mo yun. Okay lang, sir. Nagiging mean ka kasi, <laughs> napapathetic na reaction sa mga circumstances. Doon ako nag, dito kaya yun. Mm. Tapos, nakunood pa rin ako ng pante, uh, anong tawag doon? press press code pa rin ako tapos pinili ko ay absorb na yung saving grace nito para lang maproseso mo hmm. I'm taking the ano yung ibang ibang rota no hmm. basta magalit ako hindi ko yun ito yun eh yung work ko sa sona yung work ko sa particular yung project zero ginawa ko yun the night before the sona sabi ko it's more complex than natin sa experience natin. This is true, diba? Kala natin, ganun lang kapayak yung kalubuhan. They're not stupid people. They're manipulative. Eh? They're not stupid. Lahat siya, no? Kahit si si Ro, si Ro, kung na ano. Pero maganda yung pinos ko yung kita niya sa Mercury Drug. Sino ba, sino ba yung ganito nagsabi nito? Si Ro, kaya ba? O si Ro, kaya? May lola, isang lola sa Mercury inalaw yung mga senior mga kasabi ng kapo niya. No, wala. Si Rocky yun. Hindi. Si Duke yun. Nag-aalis. Kasabi niya. Pareho namang walang saysay. Dal- dal lang sila pareho. Kasabi niya. Ay, by the way. Di ba? Parang okay ba si Lola. Parang alam niya yung ano. Yun. Di ako na. Ayun na. Yan ang wisdom ng mga Lola. <laughs> Very important. Um, yeah, thank thank you for touching on that subject about um, syempre, from the personal uh, kailangan natin relate to the to the society ang ating works. But pero syempre, um, doon nanggagaling yung ating mostly, di ba? Ang ating mga pyesa, yung mga experiences, personal experiences, self actualizations and all that. Um, Hana, can you share a little bit about your work? Yes. Hello? Ayan. Uh, so, dun sa work ko, uh, sort of reaction nga siya nung nangyayari nga ngayon. Uh, gaya nga nung sabi ni Sir kanina, nakakagalit na. Tapos, parang every, every day yung mga news na marinig mo. Sobrang, ang hirap panoorin. Ang hirap din 
mungkin sampai sekarang uh, sekarang normal lang siya na news na papanoorin mo lang and then the next day wala na, ibang news na naman doon yung papapanood tapos yun nga uh, ali, parang reaction ko siya dun sa sa sobrang daming nangyayari meron pa bang meron pa bang sumalala dito so yung papalag pa uh, sort of parang uh, subject siya na na Filipino na Filipino na lalaki na uh, na nagdaan at sa sobrang daming hirap sobrang daming problema and then dun sa mga sugat niya dun sa mga bugbog na naranasan niya uh, from that Uh, we still heal. Kumbaga, kahit gaano kadami yung hirap na nararanasan niya, bumabangon or nag, uh, nag-heal pa rin siya. Rin. So, uh, yun nga, papalag pa or sobrang uh, kumbaga, eto pa yung gusto nyo ibigay, ibigay nyo na lahat. Papalag pa kami gano'n. Uh-huh. Yan yung about sa work. Uh-huh. Yeah, thanks for sharing, uh-huh. Nohana. Um, what was the inspiration yung paggamit ng ng vines and what was the uh, rationale behind dun sa work? Yung uh, presentation ko sa inyong vines, yun yung, uh, yung healing na. Yung pag-heal niya sa mga sugat, mga hirap na naranasan niya. Uh, what are some of the difficulties that you face being a an upcoming artist in the scene? Ano ba? I think it matters to the audience yung consistency sa style. I, I want to go. Um, depende rin kasi sa industry ang pinapasukan mo eh. Um, yung community kasi ng para bang, at depende rin sa community ng mga artists din. But many people kasi are looking for consistency na in style. Um, para sa akin dun ako nahihirapan because for for a long time, napaka-inconsistent ko. <laughs> Palagi akong tumatawid from one discipline to another. Bigla akong mag-photography, bigla akong mag-illustration, bigla akong mag-installation. So, but iba? Para bang, ewan ko, parang la, I think kasi, um, again, iba rin kasi yung idea ng <laughs> success. Pero kasi sa mga, I guess sa mga tanyag ng mga artists, I think yung, um, Kumbaga yung quality ba na maganda na na na-appreciate sa kanila ng audience sila ay yung consistency nila. Mm-hmm. Um, bukod sa style, pati na rin sa ano, pati na rin sa tema. Mm-hmm. Um, I think yun, just consistency, style and theme. Um, para din kasi mas makilala ka nila. So it's, it's your, the artist's way of communicating himself, herself. So para sa akin, Um, yun, kumbaga yung pag-articulate ko ng sarili ko para ba mas matawid ko yung kwento ko sa kanila, mm-hmm. uh, doon ako nahihirapan. Mm-hmm. Um, so yun, consistency and articulation, I think yun yung difficulties ko as an artist na nag-explore pa lang sa industriya. Also because um, just last year lang ako nakababa sa bundok. <laughs> so para bang... Ang onti talaga ng ang onti talaga ng mga connections ko, ang onti ng mga taong kakilala ko at ang onti ng mga taong kilala ko. So para sa akin, um nung pagbaba ko, natutuwa naman ako na 
open arms, may mga mabait pa lang mga tao sa baba. <laughs> Kahit pa paano. At yun, um, very ano naman sila, very open ears din naman sila sa mga kwento na. So, ayun. Yeah, I, I can definitely relate with your struggle din. Ako rin kasi tumatalon din ako with different uh, visual styles and mediums. Uh, so, you, you before you were Uh, I think your thesis was uh, sculpture, de ba? And then ngayon nag-explore ka to with digital art. Um, how about you, uh, Kim or Dubia? Do you have um, anything you want to share regarding the the struggles of being a a young and upcoming artist? Um, sa akin naman difficulty ko talaga as a new artist bukod sa consistency na rin kasi nga, ako rin eh as a new artist, syempre, gusto ko meron ako consistent artist but still, gusto ko pa rin mag-explore ng different medium kasi pati nang, gusto ko pa rin na-explore kung like, ano pa yung kaya kong gawin yung parang iaano ko pa yung limit na, ah, puro lang ako portraiture, parang gano'n parang more on like ah, kaya ko rin bang mag landscape ng style ko ganun, ng ibang animals ganun, pero for now kasi ang pinaka struggle ko talaga is yung art style hmm. yung art style na hindi ko makuha na alam ko na meron na pero hindi ko siya makonsistent na yun, yun na yung art style ko na parang gusto ko makilala yung art ko as a, yun nga, as a ganun siya yun yung asap na, na na parang gusto kong i-maintain. <laughs> Then, second naman is yung pag-consistent ko na makakreate ng bagong idea or ng bagong concept na hindi naman each every day na para ma-post. Na parang mag-start ka as a rough sketch, then makabuo ka ng concept, then Lipo muna siya, then mag-iisipan mo pa siya, then nagkawa ka ng bago. Yung mga ganun ba? Then yung mga babalikan mo, yung pwede mong balikan in the future. Especially yung mga old works mo na parang hindi pa tapos. Na alam mo na kaya mo pa siyang ma-improve. Um, yung mga old concept mo din na hindi mo maiba. Yun, feeling ko yun yung difficult ko. Kasi pag tinignan ko talaga yung puro artworks ko, iba iba siya eh, parang ito, parang hindi naman ako gumawa nito, parang gano'n. Parang hindi ko naman style mo. Then bigla kang mag, magkakaroon ng ibang element sa work mo, na parang ah, di mo rin style to. Ah, ano ba talaga, parang gano'n. Ayun, so far, yun lang naman, yung gusto ko lang makaroon muna, magkaroon muna ng consistent art style. As a new artist, para yung makilala ba na style mo. Yes, yes. How about si Luvia? Ayun, akin, kapareho lang din kasi since sa mga baguhan, problema din talaga yung art style eh. Pero para sa akin kasi hindi ko fully pinipressure yung sarili ko sa aspect na yun. Um, kumbaga gusto ko lang munang magpadaloy dun sa proseso ng paglikha nga ng different Um, disciplines din kasi gusto ko rin maranasan yung creative process ng photography, ng filming, and ng iba aspect. So yung difficulty ko pa is sa panahon din ngayon, yung ma-stack ka sa isang concept pero hindi mo siya ma-execute ng buo or ng paayos base sa gusto mong mangyari. Kasi sa industry, sobrang halaga din ng concept eh. Kasi hindi lang isang viewer yung makakakita nun. So napakaraming perspective yung pwedeng ma-incorporate sa gawa mo kapag inilabas mo na sa industry. So yung possibilities na yun, magsiself-load ka na <coughs> excuse me, kung umuusad ba yung um, skills or craft mo as an individual and as an artist base sa mga ginagawa mo this um, times. Tapos, 
Pero kinoconvince ko pa rin yung sarili ko na uh, magpatuloy lang dun sa process nga ng paglikha kahit na uh, medyo nahihirapan kang i-execute yung mga gusto mong mangyari. Kasi kapag nilimitahan mo yung self mo, hindi ka talaga uunlad eh. So, ayun, ganun yung ano, difficulties na nararanasan ko ngayon. Yeah, thank you. Um... Para sa ating mga more established artists, do you want to share, uh, Sir Nuki, Abi, Con, um, any any experiences that you want to share as well? Uh, do you relate uh, with with some of the struggles that uh, they mentioned? And what about your own experience then? Hello, um, established. <laughs> Feel Feeling ko ano naman kasi yun? I mean. As an artist, parang ikaw naman magdidikta actually kung sino yung established. Parang sa tingin po ba established? Ano ba? Ano ba yung sukatan mo ng pagiging successful in the first place? Mm-hmm. Tsaka nung, paano ba? Nung pagkatapos kasi nung women's, nung nag-graduate. As in, yun din yung thoughts. Parang, parang pinaka naging hadlang na lang siguro sa akin yun. Is, I kept on overthinking what I want to do or what what I need to do na para i-please yung iba. Pero in actuality, parang in the long run, ewan ko, nag-tinrust ko na lang din yung proseso ng paggawa, tsaka yung, not only dun sa process ng paggawa, pero at the same time, pati yung, ano pa yung nasa sistema, ano yung pwede pang matutunan na, na hindi, hindi man related sa art making, pero within dun sa, dun sa culture, or sa arts and culture in general. So, ang laking tulong nung parang nag, nag-end up na parang naging nag-work with museum, tapos uh, explaining art, exp- uh, knowing other artists, tapos questioning yung sariling proseso, yung pinis mong paggawa. Tsaka nung dati, kasi parang tawag ko sa sa amin I means nung nung bago-bago pa parang ang dating pa noon ano syempre hindi ka, ka hindi ka kilala hindi ka naman maano sa social media so 